Welcome to my channel. Today our topic is about uh, scientific notation. This scientific notation was introduced by the scientist in order na hindi sila mayroon magsulat, magbasa at saka mag-compute ng mga malalaking numbers at saka small numbers. Ngayon ang gagawin natin ay papano natin ma-change itong given na number para maging scientific notation. Para magawa natin yun, kailangan natin maalala yung formula. C times 10 raised to N. Yung N exponent, yun C is counting numbers na mayroong limit na kailangan 1 up to 9. Hindi abot ng 10. Hindi rin siya bababa ng 1. Sige, apply na natin itong formula na to. Pag Ginawa na natin ito sa scientific notation. So, unahin natin, uh, alamin kung nasaan yung decimal na given na number. So, ang decimal nito, pag all number, ay nandi dito. So, bibilangin natin 1, 2, 3, 4, 5. So, bali 5, ilipat natin dito yung uh, point. So, magiging 1.07 5.23 times 10 ngayon yung exponent yung binilang natin dito 1, 2, 3, 4, 5 so yan na po ang ating sagot ngayon itong pangalawa ganun pa rin yung process natin gamitin yung formula so kailangan 1 to 9 so ang 1 to 9 hanggang dito sa 3.99 so 3.99 234 times 10. Ano yung exponent siya? Ang exponent niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bilangin lang natin ito. Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 ang ating exponent. Uh, positive ang ating exponent dahil ang given ay more than 1. Kapag less than 1, negative na yung ating magiging exponent. Okay, pangatlo, idali natin tong point papunta dito sa 7.25. Kasi yung 7.25, pasok pa siya sa 1 to 9. Okay, ang sagot natin dito ay 7.2534 times 10. Ang binilang natin, ang tinakbo ng decimal ay dalawa. So, ito lang yung exponent. Positive ulit, dahil ang 725 or 7.25 ay uh, positive number. So, sunod natin ay ito, less than 1. So, pag less than 1, tanda natin na ang ating exponent ay negative. So, ganun pa rin process. Ang 1 to 9 ay nasa 4.1. 4 4.1 times 10. Bilangin natin. 1, 2, ang, ang digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kasama po yung 4, 7. Uh, 7. Ang sign niya ay negative kasi ito ay less than 1. Yan ang sagot natin. Yung pang lima, ganun pa rin ang process. 3. Okay, yung 3 pasok siya sa 1 to 9. Ito sa ating formula. Sa counting number, okay. We have now 3 times 10. Ilan yung exponent? Bibilangin lang po natin exponent ang mga digit dito. Tatlo, 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 tatlo. 3 times 4 is 12. Plus 1, kasama 3, ay 13. Exponent, since uh, less than 1, negative. Okay, yung sunod natin ang halimbawa ay scientific notation yung given, gagawin natin decimal notation. Okay, ganun pa rin ang Ibabalik lang natin sa yung parehas dito sa given sa una. Okay? So, let mo na natin ang alisin na natin itong point na to. Gawin na natin siyang 58. Then, tumap mo ng decimal dito. Nandito na yung decimal. Kaya magbabawas tayo sa exponent ng isa. Kaya, 5 na lang to. Yung 5 na yun, 5 zeros. Okay, ilalagay natin 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 
Oh, yan na yung ating sagot. Pangalawa, ito yung point niya. I-move natin pa kanan. So, magiging 1. Yan. Nandito na po yung point. So, dalawa yung tinakbo ng decimal. I-minus natin sa exponent, kaya 6 na lang ang 0 na ilalagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, yan na ating sagot ngayon. <coughs> Pangatlo, negative. So, baliktad to, papunta tayo sa kaliwa. Yung point natin ay papunta sa kaliwa. Kaya, dito tayo magsasimula sa dulo. 364. Nag-move na dito yung point, hindi dito na. So, magbabawas tayo ng isa dito sa exponent. So, magiging limang zero na lang to. 1, 2, 3, 4, 5. Decimal. Then, don't forget to write the placeholder. Ang pangapat natin na limbawa, ito ay 12, ang exponent. Ganun pa rin ang process, i-move natin. So, ang sagot ay 402. Nag-move na ng isa, minus 1. So, 11 zeros na lang ilalagay natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Point, then placeholder. So, yan na po ang ating final answer sa number 4. Okay, that's uh, the end of our discussion. I hope you learned something. Don't forget to subscribe, like, and share.